Naszą przygodę z Bergamo rozpoczęliśmy o 23.30, bo właśnie o tej godzinie wyruszyliśmy w drogę z Krakowa do Warszawy, skąd mieliśmy lot do Włoch. Po drodze dopadły nas spore opady śniegu, co nieco utrudniło jazdę, ale ostatecznie dotarliśmy do stolicy bez najmniejszych kłopotów. Wylot z Warszawy mieliśmy chwilę po godzinie 6 rano, w Bergamo mieliśmy być około godziny 9, na zwiedzanie mieliśmy prawie 12 godzin, ponieważ lot powrotny mieliśmy dopiero wieczorem. Czasu mieliśmy naprawdę sporo, więc zwiedzenie Bergamo w jeden dzień było jak najbardziej możliwe. Pierwsze zapierające dech w piersiach widoki czekały na nas jeszcze przed opuszczeniem pokładu samolotu. Zbliżając się do Bergamo naszym oczom ukazał się przepiękny widok na Alpy. Pewnie gdyby nie mgła to widok byłby jeszcze lepszy, jednak nie zmienia to faktu, że ten obraz pozostanie na długo przed naszymi oczami. Po opuszczeniu samolotu udaliśmy się do autobusu, którym mieliśmy dojechać do starej części Bergamo, czyli Cita Alta. To właśnie ten rejon był naszym głównym celem wyjazdu. I po dosyć długiej drodze dotarliśmy w końcu do Bergamo. Nasze zwiedzania w sumie rozpoczęliśmy od nieco innej strony, ponieważ sobie przyjechaliśmy, nie wiem czy się zagapiliśmy, czy jakoś ten autobus inaczej jechał, ale przyjechaliśmy sobie przez stanę, gdzie mieliśmy wysiąść, żeby wyjechać taką kolejką tutaj na górną część Bergamo. No i zajechaliśmy w sumie na ostatni punkt tutaj jakby naszego zwiedzania, także będziemy zwiedzać od tyłu, ale wiecie, grunt, że wszystko jest tak jak powinno być, a zobaczcie sobie sami jaki jest widok za mną Alpy. Coś pięknego było, jak już widzieliście przy lądowaniu ogólnie tutaj w Bergamo, widok był naprawdę nieziemski. Pogoda jest fajna, bo nie jest ani jakoś zimno przesadnie, nie jest też gorąco, także idealnie do, do zwiedzania. Tak i tak jesteśmy ciepło ubrani, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Ogromną zaletą starej części Bergamo jest to, że znajduje się ona na wzgórzu. Dzięki temu przy ładnej pogodzie naszym oczom ukazuje się przepiękny widok na dolną część Bergamo, jak i otaczające je tereny. A gdy podniesiemy wzrok nieco wyżej, to zobaczymy zjawiskowe Alpy. Góry, które przywitały nas podczas lądowania w Bergamo, teraz nie odstępowały nas na krok.
Bergamo położone jest w północnej części Włoch u południowych podnóży alp bergamskich. Już w XII wieku przed naszą erą pojawiły się pierwsze ślady osadnictwa na terenie górnego miasta. Obecnie populacja w Bergamo wynosi około 120 tysięcy ludzi. Przygotowując się do wyjazdu przeglądałem różne zdjęcia z tego miejsca. Już same fotografie potrafiły mnie zauroczyć i wiedziałem, że to miasto skrywa w sobie jakąś magię. Dopiero po zobaczeniu tego wszystkiego na własne oczy zrozumiałem, na czym polega ta magia. Bergamo zachwycało nas na każdym kroku. Wąskie uliczki, stare kamienice, zabytki, ogródki znajdujące się przy domach, jak i przepiękny krajobraz otaczający miasto. Każdy z tych elementów składał się na magiczność tego miejsca. Po zwiedzeniu starej części Bergamo mieliśmy jeszcze trochę czasu do odlotu, więc wybraliśmy się na krótki spacer po nowej części tego miasta. Tutaj już czuliśmy się jak w normalnym mieście. Współczesne budowle, masa aut na ulicach, ludzie wracający z pracy, miasto żyło swoimi codziennymi sprawami. Tutaj już nie czuło się tej prawdziwej magii. Ta prawdziwa magia Bergamo została za nami na wzgórzu, które teraz mogliśmy obserwować z jednej z bardziej ruchliwych ulic w Dolnym Bergamo. Bergamo to niesamowicie klimatyczne miejsce. Żadne zdjęcia czy filmy nie są w stanie w pełni ukazać klimatu, jaki panuje w tym włoskim mieście. Tam trzeba polecieć i zobaczyć to na własne oczy. Jeżeli macie tylko możliwość wybrania się tam, to wieście mi, warto odwiedzić to miejsce. Zapewniam Was, że z Bergamo wrócicie z bagażem pełnym wspaniałych wspomnień. Muzyka